，哥。哎呀，怎么那么晚才来呀、啊？你们？都是我的错，是我连累他的。来了。嗯。我一直在等你。等我。小兰总说跟你有些误会，嗨，什么误会不误会的，马上就是一家人了。是啊，过去都过去了，我都已经全忘了。小兰，你和我哥是不是快了呀？定了日子没有？嗯、快了，快了，定了。第一个告诉你。嗯，差不多得了，别再秀恩爱，不然你爸等急了。走吧，哎，走吧，张爷。李宇，我有话跟你单独谈谈我找你出来是想说些什么？猜到一点。这么多年来，我哺育过两个孩子，一个是剑锋，一个就是顶峰。当年，我为了把顶峰走入正轨，我和肖汉两个人劳心劳力。走过多少的风风雨雨，经过我们多少年的辛苦耕耘之下，顶峰才有现在的格局。毫不夸张的说，能够进入顶峰，是多少人梦寐以求的事情。相信这一点你是清楚的。同样为了剑锋，我们两老费尽了心思，送他出国深造。就是希望他以后回来能够好好的打理顶峰，但是在有些人的唆使之下，让他放弃顶峰的大好前程，选择了他的音乐梦想。你说，我这个做妈的应该不应该生气、啊？张总，只要你能够劝他回心转意。让他放心梦想回来，我愿意向你还有你的朋友们道歉。这件事情我们已经聊过了，剑锋已经长大了，他有权利选择自己的人生，我们不应该去控制他。还有，他在音乐上的才华，我们有目共睹，我们应该去支持他。所以，所以什么？所以我不会帮你劝他。我听说你们要来，特地让杨妈把我珍藏了多年的普洱茶拿出来了。<笑>来，年轻人，尝尝，谢谢。<笑>嗯、这上了年份的普洱，奇香味醇，果然是好茶，不错吧？是珍藏品，平时呢，我都舍不得拿出来。就像是凌云，她是我的女儿，也是我的珍品。义子啊，当我知道凌云是我亲生女儿的时候，我真是难以置信。我非常庆幸老天居然那么早的给了我一个女儿。同时，我也很自责，很懊悔。他整整等了我二十年呢。他在我心中的地位是无可代替的
。如果是需要的话，我可以用我的生命去换来他的幸福。这一点，你能理解吗？我当然能理解。这二十多年，凌云缺失的不仅仅是父爱，他还缺了一个完整的家，所以。妮子，如果你是真心的爱他，一定一定不要让他受到半点委屈，不然，这种你放心吧，我是真心诚意的爱他，我会向你保证，会好好的对他，而且给他一个温暖的家。嗯，好，来喝茶。今天啊，难得我们一家人团聚啊！来，一起举杯，干杯，干杯！嗯，好，来，坐下吃菜。今天呢，趁大家都在呢，我想郑重的宣布一件事情。什么好事？大哥，快说呀！小兰，答应我的求婚了。哦，小兰啊，你放心啊，你在私下绝对不会受到半点委屈。你该有的东西，一点都不会少。对了，监狱要是胆敢欺负你的话，看我怎么收拾他。爸，说什么呢？我怎么会呢？对了。小兰呐，伯父呢也没给你准备什么礼物。呃，这张卡呢，就算是我给你的红包了。密码是六个九，希望你们两个能够长长久久的。谢谢。谢谢伯父。做私家的媳妇，要守私家的规矩，该给的自然会给，不该拿的就不要争。免得大家伤了情面。妈，所谓的争与不争，要不麻烦张总列一个清单出来吧，不然像我这种外人，在不知道的情况下，万一破坏了规矩，那就不好了。陈凌云，哎，丽丽，女儿啊，什么外人呢、啊？你就是建宇的妹妹，建峰的姐姐，是我唯一的女儿。我们原本就是一家人，啊，没有那么多规矩不规矩，希望是吧？哎，建峰，陪你爸喝一杯吧、嗯。怎么越来越没规矩了？爸，来，我敬您。您在楼上就是我们的天，您在客厅就是我们的地，您在楼梯上呀就是我们的空气，您对我们来说太重要了。老爸，干了吧？哼，油嘴滑舌。好，来。干杯！哎，只许碰杯，不许喝啊！好，我不喝，您随意。我带我孝顺的儿子喝一杯吧。老爸，你能不能答应我一个小小的请求？嗯，什么请求啊？在我老爸正式答应我之前，我决定给我老爸献歌一首。嗯，好啊。老爸，这首歌是我自己写的。我打个节奏啊。你的声音高大伟岸，是我这风挡雨的港湾，让我温暖的成长，在阳光下绽放。年纪轻轻，便远渡重洋，我思念的情人天各一方。如今归来，爸爸妈妈，你们仍是我心里的模样。唱得好啊！剑锋真的是长大懂事了。剑锋唱得好啊！别说是一个要求了，你就是提再多的要求，爸爸也答应你。呀，老爸，我不想去顶峰上班，我想做我的音乐。反正顶峰有哥哥还有姐姐，你就让我去做我自己喜欢做的事情吧。不行，坚决不行，我不答应
，你爸也不会答应。小海，你说说呀，你不能答应了。金鱼啊，金鱼，你们两个是剑锋的哥哥姐姐，我倒是想听听你们两个的意见。剑锋对音乐的热爱，还有才华，我们亲眼所见。我支持他追求梦想。你给我住嘴！什么热爱，什么才华，什么梦想，这通通都是鬼话。只有顶峰是他的人生，掌管顶峰才是他将来的路。反正如果让我去走我不想走的路，我肯定不会去的。你让剑锋放弃自己的梦想，去顶峰上班，你真的认为他能做好吗？陈明宇，你一个工作不到一年的小小职员，你凭什么？你有什么资格说我们建锋没有管理公司的料？你今天把话给我说清楚，我怎么跟你没完？妈，我根本就不懂管理，也不想管理。顶峰有大哥不就好了吗？你，对呀、啊，张姨，您别生气，有建宇呢，建宇会把顶峰管理好的。建锋，就让他去做他想做的事儿吧。你做什么，你大哥都会支持。好，很好，搞了半天你们才是一家人。那我这个外人离开好了。妈，为什么你的眼里只有利益，只有顶峰？那我呢？你有考虑过我的感受吗？我爱你们，也爱音乐。这两者是并存的，而你呢？从小到大，不管我喜欢什么，想做什么，你通通都不同意。你只会按照你的想法来要求我，与其说你爱我、疼我，倒不如说你是自私罢了。太让我伤心了，妈！不吃了，爸。爸，你怎么了？没事吧？爸，没事吧？爸，没事，没事，没事。扶我上来吧。恭喜你跟建宇，终于走在一起了。谢谢你的祝福，但是不需要了。现在想想，以前的我太幼稚，太可笑了。以后还是光保持点距离，不然建宇会误会。